চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় রাষ্ট্রপতি ক্ষমা নয় আইনিভাবে নির্দোষ হতে চান খালেদা জিয়া ফ্যাসিবাদ যাতে আর না ফেরে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান মির্জা ফখরুলের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের আয়ু নয় বছর টাকা উঠবে ত্রিশ বছরে শুভঙ্করে ফাঁকি বলছেন বিশেষজ্ঞরা শুনছিলেন ফার সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ একুশের দুপুরের সংবাদে সাথে আছি আমি রীতা চৌধুরী দর্শক একুশি টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট একুশে টিভি চ্যানেলে এছাড়া সংবাদ দেওয়া থাকছে গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন একুশের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিইও তজোবা মাহবুব সালাম জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা নয় আইনিভাবে মোকাবেলা করে নির্দোষ প্রমাণিত হবেন খালেদা জিয়া এদিকে আপিল শুনানির জন্য পেপার বুক তৈরি করতে বলেছেন হাইকোর্ট জিয়ার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন আদালতে জামিন আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদিন ও ব্যারিস্টার কায়সার কামাল পরে আইনজীবী বলেন এই মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসনের দণ্ড মৌকুফ করা হয়েছে কিন্তু খালেদা জিয়া আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তিনি ক্ষমায় বিশ্বাসী নয় তাছাড়া তিনি অপরাধ করেননি তাই মামলা আইনগতভাবে মোকাবেলা করে খালেদা জিয়াকে নির্দোষ প্রমাণ করা হবে ছাত্র জনতার আন্দোলনে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে এই ফ্যাসিবাদ যাতে আবারও ফিরে আসতে না পারে সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নতুন মেয়র ডক্টর শাহাদাত হোসেনকে নিয়ে জিয়া রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে একথা বলেন তিনি বলেন যে গণতন্ত্রের জন্য জীবন দিয়েছে দেশের মানুষ সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগামী নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে বলেও প্রত্যাশা করেন বিএনপি মহাসচিব বলেন আইনি লড়াই মাধ্যমে ডক্টর শাহাদাতের বিজয় হওয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারকেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মির্জা ফখরুল বিতর্কিত ব্যবসায়ী এস আলম গ্রুপের অর্থ লুটপাট ও পাচারের অন্যতম মাধ্যম বিদ্যুৎ খাত গত অর্থ বছরে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বাগিয়েছে গ্রুপটি আর চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে এস এস পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য জোর করে মানুষের জমি দখল এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে নানা সময়ে নিরীহ মানুষ হত্যার অভিযোগ রয়েছে এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসব হত্যাকাণ্ডে বিচারের দাবি জোরালো হচ্ছে সঞ্জয় অধিকারী রিপোর্ট বিগত হাসিনা সরকারের দেড় দশকে দেশের বিদ্যুৎ খাত চলে গেছে কয়েকটি বড় গ্রুপের দখলে এর মধ্যে অন্যতম এস আলম গ্রুপ যদিও বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বড় অংশই নিয়মিত বসে থাকছে তবে সরকারকে গুনতে হচ্ছে বড় অঙ্কের ক্যাপাসিটি চার্জ চট্টগ্রামের বাসখালীতে নির্মিত এস আলম গ্রুপের এস এস পাওয়ার প্লান্ট গত অর্থ বছর উৎপাদন শুরু করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উৎপাদন সক্ষমতা এক হাজার দুইশো চব্বিশ মেগাওয়াট তবে গত অর্থ বছর কেন্দ্রটির সক্ষমতার মাত্র একুশ শতাংশ ব্যবহার করা হয় জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সংযোগ লাইন নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় বছরের বেশিরভাগ সময় বসে থাকে এস এস পাওয়ার তারপরও এ কেন্দ্রের জন্য সরকারকে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়েছে যার পরিমাণ তিন হাজার দুইশো সাতাশি কোটি ছিয়াশি লাখ টাকা যে সবচেয়ে দক্ষ সবচেয়ে কম দামে সবচেয়ে ভালো শর্তে আমাকে বিদ্যুৎ দিবে তাকে আমরা দিচ্ছি না কম্পিটিটিভ বিডিংয়ের মাধ্যমেও দিচ্ছি না তো ক্রনি ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে আমরা সামিট গ্রুপ এবং এস আলমকে দিয়েছি 
এবং সামিট গ্রুপ এবং এস আলমের বিরুদ্ধে এখন অসংখ্য অভিযোগ আছে বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন সক্ষমতার আশি শতাংশ ব্যবহার হবে এমন শর্তেই ক্যাপাসিটি চার্জ নির্ধারণ করা হয় কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে সক্ষমতার অর্ধেকেরও কম তারপরও পুরো সক্ষমতার জন্যই ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হচ্ছে এই ক্যাপাসিটি চার্জের ব্যাপারে হ্যান্ডেল করা এটা দরকার কারণ এটার চাপ আমাদের বিদ্যুৎ সেক্টরের উপরে পড়ছে আমাদের বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণকে ঘিরে এসালম গ্রুপ কর্তৃক সবকটি হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার হওয়ার প্রয়োজন বিদ্যুৎ প্ল্যান্টটা পুরোটাই মিথ্যা কথা বলে মানুষকে ঠকিয়ে জমি দখল করে করা হয়েছে সেগুলি প্রতারণা জালিয়াতি দুর্নীতির অনেক রকম উপাদান আছে এস আলমের জন্য রাষ্ট্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে এবং তারপরে সন্ত্রাসী বাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে এই 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 খুনগুলো হয়েছে সেটা নিয়ে কোনো তদন্ত বিচার কিছুই হয়নি সেগুলিও হওয়া উচিত একই সঙ্গে সরকারের ব্যয়ের বোঝা কমাতে এসালম গ্রুপের সাথে করা চুক্তি পর্যালোচনার উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলেও মত তাদের সঞ্জয় অধিকারী একুশে টেলিভিশন ঢাকা তিন হাজার কোটি ব্যয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের টাকা উঠতে সময় লাগবে ত্রিশ বছর অথচ আয়ু আছে মাত্র নয় বছরের দু সালে আগে বিদেশি স্যাটেলাইট ব্যবহার করে দেশি চ্যানেলগুলো বিশ্বব্যাপী সম্প্রচার করতে পারলেও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে একই সেবা পেতে প্রয়োজন আরও তিনটি স্যাটেলাইট দুর্বল পরিকল্পনার কারণে এখনও অবিকৃত আছে স্যাটেলাইটের একচল্লিশ শতাংশ ক্যাপাসিটিও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিয়ে আদিত্য মামনের দুই পর্ব ধারাবাহিকের আজ প্রথম পর্ব অনেক স্বপ্ন আর বুলিয়া উড়িয়ে দু হাজার আঠারো সালে ফ্রান্স ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হ্যালেসের নির্মিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটি যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস এক্স রকেটের মাধ্যমে ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় তবে স্বাভাবিকের চেয়ে এক গুণ বেশি বাজেটের বিএস ওয়ান ত্রুটিপূর্ণ দুর্বলতায় অবস্থান এবং দূরত্বের দিক থেকে প্রথমেই হোঁচট খায় আগে বিদেশি অ্যাপেস্টার এবং এশিয়া স্যাট বাংলাদেশের উপর পঞ্চাশ ডিগ্রি কক্ষপথে অবস্থান করায় কাভারেজ হতো বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ইন্দোনেশিয়ার উপর একশো উনিশ দশমিক এক ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে থাকায় কেবল সার্কভুক্ত দেশ ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত যেতে পারে ফুটপ্রিন্টের ক্ষেত্রে আমরা একটা বড় অসুবিধার সম্মুখীন হই আমাদের জন্য উপযুক্ত ছিল সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি অথবা এর আশেপাশে কিন্তু অনেক আগে হয়তো সে আমাদের জায়গাটা আসলে এটা বুক হয়ে যায় যে কারণে কিন্তু এই মিডিল ইস্টের পুরোটাই অন্ধকারে চলে যায় সেখানে আসলে বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলগুলো দেখা যায় না মিডিল ইস্ট আমাদের কাভারেজ এরিয়ার মধ্যে নাই তো সেই জন্য আমরা মিডিল ইস্ট কাভার করি না কোনো স্যাটেলাইট কোম্পানি একটা স্যাটেলাইট দিয়ে পুরো পৃথিবী কাভার করতে পারে না অ্যাটলিস্ট তিনটা স্যাটেলাইট হলে পুরো পৃথিবী কাভার করা যায় বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কর্তৃপক্ষ দেশীয় গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকাও নিচ্ছে বেশি चेहरे বেশি দেখানো হয়েছে আয় হিসাব করা হয়েছে বিনিয়োগের তিন হাজার কোটি টাকা বাদ দিয়ে ফলে আয় আছে শুভঙ্করের ফাঁকি ছয় বছরে ফাঁকির হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি আয় করেছে ছশো সত্তর কোটি টাকা আর ব্যয় হয় একশো সত্তর কোটি টাকা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিনিয়োগের তিন হাজার কোটি টাকা কোথায় বিদেশি স্যাটেলাইট যেটা বাংলাদেশে ব্যবহৃত হতো তারা চার হাজার ডলার করে চার্জ করতেন আমরা চার্জ করছি চৌত্রিশশো পঞ্চাশ ডলার এবং সেটাই ফিক্সড রেট হিসাবে তাদের সাথে বাংলাদেশি টাকায় চুক্তি হয়েছে কারোর কাছ থেকে কম বেশি এটা নেওয়ার সুযোগ নাই তেইশ চব্বিশে আমরা আয় করেছি একশো তেষট্টি কোটি টাকা হ্যাঁ আর চব্বিশ পঁচিশে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হলো দুইশো পাঁচ কোটি টাকা পনেরো বছর মেয়াদি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের আয়ু শেষ হবে দু সালে এ হিসাবে সময় আছে নয় বছর তিন হাজার কোটি টাকা উঠে আসতে সময় লাগবে তিরিশ বছর এই সময়ে ব্যবস্থাপনা বাবদ আরও এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে ফলে বাড়তেই থাকবে লোকসানের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের স্যাটেলাইটের বিক্রির যে প্রোগ্রেস সেটা যথেষ্ট ভালো
যে টাকা ওঠা আসলে সময়ের ব্যাপার আমাদের যে প্রাথমিক হিসাব সে অনুযায়ী ব্রেক ইভেনে যেতে আমাদের দুই থেকে একত্রিশ সাল পর্যন্ত লাগবে হ্যাঁ কিন্তু আমরা ভালো ইনকাম করছি চল্লিশটি টিভি চ্যানেল ও বিশটি প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মোট ক্যাপাসিটির উনষাট শতাংশ ব্যবহার করছে বাকি একচল্লিশ শতাংশ এখনও বিক্রি করতে পারেনি এটাও বিপুল ক্ষতি সব মিলে নয় বছরের আয়ুষ্কালে চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের বিপরীতে আয় হবে নয়শো নব্বই কোটি টাকা লোকসান হবে তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি মহাকাশে যথাযথ স্থানে জায়গা না পাওয়া গ্রাহক শ্রেণী তৈরি না করায় ব্যবসায় লোকসান থাকলেও কিসের লোভে এই স্যাটেলাইট এমন প্রশ্ন আছে জনমনে আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড দু পেলেন একুশে টেলিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিইও তসদুবা মাহবুব সালাম শনিবার রাজধানী গুলশানে হোটেল লেকশোরে এক অনুষ্ঠানে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন আয়োজকরা পুরস্কার পেয়ে একুশে টেলিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিইও তসদুবা মাহবুব সালাম বলেন সবার সহযোগিতায় এই অর্জন বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাহিদ সিয়াজি নিম্মি শনিবার সন্ধ্যা রাজধানীর গুলশানে হোটেল লেকশোরে জমকালো এক আয়োজন আর এই আয়োজনেই বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড দু গ্রহণ করতে উপস্থিত হন একুশে টেলিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিও তাসনুভা মাহবুব সালাম গণমাধ্যমে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন আয়োজকরা সফলতার আরেক ধাপ এগিয়ে জানালেন এই পুরস্কার পেয়ে ঠিক কতটা আনন্দিত তিনি ভালো লাগছে বিকজ অ্যাওয়ার্ড পেলে আসলে ভালো লাগার মতো অ্যান্ড থ্যাংকস টু বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স ফর গিভিং মি দিস অনার অ্যাজ বিং মিডিয়া কি পার্সন বিদেশ থেকে পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরে বর্তমানে ব্যবসার পাশাপাশি আইন পেশাতেও নিযুক্ত আজকের এই সফলতার জন্য কাকে দিতে চান কৃতিত্ব জানতে চাইলে তিনি বলেন সবার সহযোগিতায় এই অর্জন my husband my partner who has been the most inspiration and encourages me always because without his support it will be it not possible for me right now to be here and to fly higher and higher so my parents my husband and my son of course they are my inspiration ekjon nari hoye safolotar shikhore pouchhanor e jatra thik kemon chilo janalen tini i had a partner like my husband who supported me always he never tell me like no don't do this or don't do that he encouraged me like say he, he told me like yes you can do it গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সফলতা অর্জনে নারীদের করণীয় বিষয়েও কথা বলেন তিনি একজন সফল নারী হিসেবে আইকন হয়ে ওঠা তাসনুভা মাহবুব সালাম অর্জন করে চলেছেন একের পর এক সাফল্য এ বছর তার রিয়েল এস্টেট কোম্পানি টেরানোভা ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড বাংলাদেশের সেরা এবং সফল রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পুরস্কার পায় এর আগে দু সালে তিনি এশিয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন বলিউড অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতের হাত থেকে নাহিদ সিরাজি নিম্মি একুশে টেলিভিশন ঢাকা মিছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরবো তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে আওয়ামী রাজনীতির আশীর্বাদ কলেজ শিক্ষক থেকে অঢেল সম্পদের মালিক আব্দুল শহীদ আবার আবর্জন দুপুরে একুশের সংবাদে ছিলেন কলেজ শিক্ষক চালাতেন পঞ্চাশ সিসি মোটর বাইক আওয়ামী রাজনীতির স্পর্শে পাল্টে যায় সাদা সিদের শিক্ষকের জীবন চা বাগান ফিশারি মার্কেট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কি নেই তার আছে কোমলগঞ্জ শ্রীমঙ্গল ঢাকা ও কানাডায় বাড়ি ফ্যাসিস্ট আমলে তার জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপনে বিস্মৃত হলেও মুখ খুলতে পারত না এলাকাবাসী মৌলবাজার প্রতিনিধি বিকুল চক্রবর্তী তথ্যচিত্রে ডেক্স রিপোর্ট আওয়ামী লীগের তৎকালীন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ইলিয়াস মারা যাওয়ার পর উনিশশো সালের নির্বাচনে দলের প্রথম মনোনয়ন পান উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ এরপর টানা সাতবার সংসদ সদস্য হন তিনি একবার বিরোধী দলীয় ও একবার সরকার দলীয় হইফ এরপর চিফ হইফ এবং সবশেষ কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান আব্দুল শহীদ 
ফেসিস্ট সরকারের ক্ষমতার অংশীজন হিসেবে দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে ওঠে তার সম্পদের পরিমাণ নির্বাচনে হলফনামার তথ্য অনুযায়ী গত দশ বছরে তার সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জে আত্মশহীদের রয়েছে দুটি চা বাগান স্থানীয়দের অভিযোগ এই চা বাগানের বেশ কিছু অংশ বন বিভাগের জায়গা তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেন তার কেয়ারটেকার আছে ফিশারি পেট্রোল পাম্প বহুতল মার্কেট একাধিক বাড়ি গাড়ি ও ইন্স্যুরেন্স সহ নামে বেনামে অনেক প্রতিষ্ঠান সাতবার সংসদ সদস্য হলেও এলাকার উন্নয়নে নেই কোনো অবদান ভিন্ন মত দমনেও ছিলেন নিষ্ঠুর আওয়ামী লীগ না করায় আব্দুল গফুর চৌধুরী মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতাকে সরিয়ে তার ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে আব্দুল শহীদের বিরুদ্ধে লাইফ ইন্স্যুরেন্স নামক ওনার নিজের কোম্পানি করেছেন উনি ব্যাংকের মধ্যে শেয়ার হোল্ডার হয়েছেন ব্যাংকের ডাইরেক্টর হয়েছেন অসংখ্য ক্ষমতাবান সাবেক এই কৃষিমন্ত্রীর গ্রেফতারে আনন্দ মিছিল হয়েছে তদন্ত করে অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন এলাকাবাসী সমার ইসলাম ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন এই সাথে শেষ করছি একুশে সংবাদ ইয়ার আগে ফের সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা নয় আইনিভাবে নির্দোষ হতে চান খালেদা জিয়া ফ্যাসিবাদ যাতে আর না ফেরে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান মির্জা ফখরুলের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের আয়ু নয় বছর টাকা উঠবে ত্রিশ বছরে শুভঙ্করে ফাঁকি বলছেন বিশেষজ্ঞরা ট্রাফের সংবাদ জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট একুশে টিভি চ্যানেলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন